Lương Thế Thành là ai? Nam diễn viên có chuyện tình đẹp với Thúy Diễm. Lương Thế Thành được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn với diễn viên Thúy Diễm. Lương Thế Thành là ai? Lương Thế Thành là nam diễn viên điển trai nổi tiếng của điện ảnh Việt. Anh từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Anh Ba Khía, Mẹ Ghẻ, Gia Đình Là Số 1 Phần 2, Cô Thắm Về Làng 3. Bên cạnh đó, Lương Thế Thành còn được chú ý bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc với nữ diễn viên Thúy Diễm. Mới đây, cái tên Lương Thế Thành bỗng được đéo gọi khi được cho là liên quan đến tin đồn sau nam cặp kè đàn em 10X. Lương Thế Thành sinh ngày 1 tháng 10 năm 1982, 40 tuổi. Lương Thế Thành, nam diễn viên điển trai và tài năng của điện ảnh Việt. Năm 2003, Lương Thế Thành lên Sài Gòn theo học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ sau một học kỳ, nam diễn viên đã may mắn nhận được lời mời tham gia vai Lê Quý Đôn trong bộ phim chuyển thể từ chuyện cổ tích cùng tên. Sau đó, anh tiếp tục được chọn đóng phim về đề tài chiến tranh, có tên Trái tim vàng son. Sang năm 2 đại học, Lương Thế Thành lại may mắn chọn vào vai chính trong bộ phim Miền đất phúc của đạo diễn Đinh Đức Liêm. Đây cũng là bộ phim đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên điển trai này. Cũng trong năm đó, Lương Thế Thành bước phá nhận thêm 7 dự án khác nhau, giúp tên tuổi của anh nhanh chóng tăng vọt lên hàng diễn viên thực lực. Một vài bộ phim gắn liền với nghiệp diễn của Lương Thế Thành có thể kể đến như Cổng mặt trời, Lối sống sai lầm, Mùi ngò gai, Trái tim hoa hồng, vân vân. Nhờ sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao 1m78 như người mẫu, nên Thế Thành nhanh chóng tạo được dấu ấn với khán giả khi bước chân vào lĩnh vực phim ảnh. Cuối năm 2005, nam diễn viên họ Lương được nghệ sĩ Thanh Phương đưa về sân khấu kịch Edicap và đi diễn cho đến hiện tại. Không chỉ đóng phim, Lương Thế Thành còn góp mặt trong một vài MV ca nhạc của Trương Quỳnh Anh, Mỹ Tâm như Không thuộc về em, Chuyện như chưa bắt đầu, Em phải làm sao, vân vân. Nhờ sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao 1m78 như người mẫu, nên Thế Thành nhanh chóng tạo được dấu ấn với khán giả. Năm 2019, Lương Thế Thành gây chú ý khi cùng Thúy Diễm vào vai vợ chồng trong bộ phim sitcom 2 Gia đình là số 1 phần 2, phiên bản Việt. Vai diễn thú vị cùng diễn xuất tự nhiên của Thế Thành đã giúp anh chiếm trọn tình cảm của khán giả xem đài. Tính đến nay, Lương Thế Thành đã tham gia rất nhiều bộ phim. Đa số các vai diễn của anh đều thuộc chính diện. Lý do được các đạo diễn nhận xét là vì gương mặt của nam diễn viên trông rất hiền và thân thiện nên khó có thể vào được vai phản diện. Sau nhiều năm miệt mài cống hiến trong nghệ thuật, hiện tại Lương Thế Thành đã có được chỗ đứng vững chắc trong showbiz, trở thành một trong những nam nghệ sĩ đắc sâu của Việt Nam và thu nhập cũng thuộc hàng khủng. Chuyện đời tư của Lương Thế Thành Chuyện tình viên mãn của Lương Thế Thành và Thúy Diễm Vợ của Lương Thế Thành là diễn viên Thúy Diễm từng đóng trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Trái tim hoa hồng, Rong bốn tháng 9, Ranh giới tình. Lương Thế Thành và Thúy Diễm bén duyên từ sau nhiều lần đóng chung với nhau. Đều là những nghệ sĩ có đời tư sạch và ngoại hình xứng đôi, nên khi công khai hẹn hò, họ đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả. Năm 2016, Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã về chung một nhà trước sự chúc phúc của người hâm mộ. Từ sau khi kết hôn và sinh con, cặp đôi vẫn thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào và lãng mạn như thỏa mới yêu. Vào những lần kỷ niệm ngày cưới, Lương Thế Thành và Thúy Diễm luôn chiêu đãi fan những bộ ảnh ngọt ngào khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Trong mắt khán giả, Lương Thế Thành là một người chồng tốt và người chăn bẫu mực. Anh từng chấp nhận ở nhà chăm nom gia đình trong lúc bà xã đi quay, sau thời gian nghỉ ngơi hậu sinh nở. Không chỉ trong nom con, nam chiến viên còn phụ vợ quét dọn, lau nhà cửa, rửa chén bát, để vợ đi làm xa không phải lo nghĩ nhiều. Nói về bí quyết giữ lửa hạnh phúc hôn nhân, sau nam sinh năm 1982 từng chia sẻ. Chắc chắn phải có những giây phút cãi vã, nhưng hầu như lần nào cũng làm lành rất nhanh. Có vài lần vợ chồng giận nhau một hai ngày là nhiều lắm rồi. Thành với Diễm đều có ý thức là phải làm lành với nhau. Ai suy nghĩ tự cảm thấy mình có lỗi thì nói xin lỗi, hoặc cảm thấy mình nhún nhường được thì nhún nhường để có một cuộc sống vui vẻ hơn, thoải mái đầu óc hơn. Công việc đã nhiều, về nhà còn phải cãi nhau, không nhìn mặt nhau thì thật sự rất stress. Với Thành, nói sợ vợ thì cũng không phải sợ mà là mình tôn trọng nhưng nhìn vợ mình. Thành nghĩ đơn giản, mình là người chồng, người đàn ông, mình phải có sự bảo bọc trong gia đình. Vợ có làm lỗi gì đi chăng nữa thì mình cũng sẽ xuống nước. Nên với tất cả mọi chuyện xảy ra, Thành đều cho qua, vợ muốn sao cũng được hết. Từ sau khi kết hôn và sinh con, 
Cặp đôi vẫn thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào và lãng mạn như thỏa mới yêu. Con trai của Lương Thế Thành Thúy Diễm là ai? Thúy Diễm và Lương Thế Thành hiện có một cậu con trai sinh năm 2018, tên là Lương Thế Bảo, tên tiếng Anh là Braden. Được biết, quý tử nhà Lương Thế Thành không mang quốc tịch Việt Nam giống bố mẹ, mà mang quốc tịch Mỹ. Bé Bảo Bảo được khen ngợi, ngày một trưởng thành ngoan ngoãn và khôi ngô. Cậu bé sở hữu vóc dáng người khá mảnh mai, gương mặt thừa hưởng những nét đẹp của bố mẹ. Dù nhỏ tuổi nhưng Bảo Bảo đã dạng dĩ, thể hiện giao tiếp tiếng Anh rất tốt với người khác, cũng như khoe được thần thái chuyên nghiệp khi sải bước trên các sàn diễn thời trai nhí. Bé Bảo Bảo được khen ngợi ngày một trưởng thành, ngoan ngoãn và khôi ngô. Lương Thế Thành vướng ồn ào sau cây từ thiện và phát ngôn gây tranh cãi. Tháng 10 năm 2021, câu chuyện từ thiện của các nghệ sĩ bất ngờ trở thành từ khóa nóng, được dư luận đặc biệt quan tâm và bàn tán. Trong số đó, vợ chồng Thúy Diễm Lương Thế Thành cũng bị đéo gọi trên các diễn đàn vì từng có chuyến đi từ thiện miền Trung hồi tháng 10 năm 2020. Cụ thể, cư dân mạng cho rằng, dù đã một năm nhưng vẫn chưa thấy vợ chồng nam diễn viên công khai sao kê sau chuyến từ thiện. Thời điểm đó, Thúy Diễm đăng bài viết kêu gọi dùng số tài khoản cá nhân để các mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ bà con. Cặp vợ chồng sau đó đã nhận được khoảng hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân và trong quá trình đi từ thiện còn có sự kết hợp với các sư thầy. Trong hình ảnh từng đăng, Thúy Diễm Lương Thế Thành đã cùng Ái Châu, bà xã của Huỳnh Đông, đích thân ra tận miền Trung để trao quỹ lẫn các dụng cụ giúp bà con chống lũ. Nhưng một năm sau, câu chuyện này đã được dân tình đào lại và bàn tán không ngớt. Cùng thời điểm đó, dân mạng đào lại phát ngôn nhạy cảm của Lương Thế Thành liên quan đến vụ việc tiền cắt xe của Hồ Văn Cường. Theo đó, ông xã Thúy Diễm đăng tải bài viết trên trang cá nhân được cho là ám chỉ đàn em kém nhiều tuổi. Đồng tiền có thể giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống nhưng nó cũng dễ dàng làm thao hóa con người. Nhạc, tiền tiền tiền. Lương Thế Thành bị gọi tên vào tin đồn cặp kè đàn em 10X. Ngày 1 tháng 8, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng trước tin đồn ngoại tình liên quan đến cặp vợ chồng Lương Thế Thành Thúy Diễm và diễn viên trẻ dây dây nhật hạ. Nguồn cân xuất phát từ việc một trang mạng đăng tải nội dung ẩn ý, rổ tin đồn sau nam tên T, chồng diễn viên dê, bị đoàn phi bắt gặp, đang tình thương mến thương với cô diễn viên tuổi thơm thế hệ 10X. Ngay lập tức, câu chuyện này đã khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Đáng nói, bên dưới bình luận, rất nhiều cư dân mạng đã suy đoán sau nam tên T được nhắc đến là diễn viên Lương Thế Thành, chồng Thúy Diễm, còn nhân vật nữ kia là diễn viên dê dê nhật hạ. Lý do đưa ra là cả hai vừa cùng tham gia một bộ phim của đạo diễn Nhâm Minh Hiền. Trước đó, trên trang cá nhân, Lương Thế Thành và Dây Dây Nhật Hạ cũng đăng tải hình ảnh khi đóng chung phim. Lương Thế Thành vướng tin đồn cặp kẻ đàn em 10X Dây Dây Nhật Hạ. Hiện Lương Thế Thành chưa phản hồi gì về tin đồn này, nhưng phía Dây Dây Nhật Hạ đã nhanh chóng phản hồi với báo Thanh Niên rằng bản thân khá sốc khi đọc tin đồn này. Tôi cảm thấy nó quá vô căn cứ nên không có gì để nói tới. Tôi rất bất ngờ khi nhận được tin đồn trời này. Hiện tại, tôi còn đang đi ăn với chồng và con của mình.